Benvenuti alla conferenza stampa di Cristian Zaccardo, si prega ai giornalisti di utilizzare il microfono, grazie. Ciao, buon prossimo. Il dato di questi giorni è sono questi 17 giorni, che mi mettono l'ultimo posto come il tu che senti il difensore, ma dopo si dice sempre è la fase difensiva e non è il reparto, però li devo già a questa cosa. Sì, ho detto i giornali di questi giorni, ho visto, poi i numeri parlano, quindi è giusto fare una critica perché se questi sono i fatti, questi primi otto partiti di campionato 9, perché sono, e abbiamo subito tanti gol, quindi non è facile poi a volte fare risultati positivi. È un dato dove dovremmo migliorare sicuramente, anche ieri, penso stamattina, che abbiamo detto vince lo scudetto che prende meno no, quindi male anche per le squadre che si devono salvare perché noi un gol si può prendere in serie A da tutte le squadre perché le qualità sono tutti i giocatori importanti per tutte le squadre però eh, se ne prendi più di uno dopo è difficile pareggiare o, o cominciare a partire quindi sicuramente eh, su questo dato dobbiamo imboccarci le maniche e migliorare perché tanto già se non, per dire un esempio se non subisce gol la rete sarà zero e quindi come hai detto te ci, ci prendiamo queste critiche e, e niente stiamo comunque eh, equilibrati senza deprimerci lavorando sul campo bisogna eh, sapere che bisogna lavorare ancora di più lavorare ancora più particolari e, e domenica c'è una partita una squadra che in questo momento la classifica dice che ha più difficoltà di noi, quindi giochiamo in casa, uno scontro diretto, e ci sono i presupposti e la voglia di tutti quanti di fare una grande prestazione. Si può dire che mio, dal mio punto di vista la cosa preoccupata non è la cifra di gol in sé, è che riprende una squadra che non si bilancia in avanti e che non produce pertanto anche per l'offensiva, perché se tu questi per 17 hai fatto 12 dici vabbè alla trema ci può stare, dai ci si un po' tutti, invece si fa fatica in avanti, non è che tiri nello specchio della porta, due, tre, una partita, e si fanno tanti gol e questo secondo me è preoccupante, perché non so se sei d'accordo, però sì, è una cosa che abbiamo parlato anche tra di noi, che se avete fatto a casa anche voi magari come prendi un gol e subito dopo ne prendi un altro, quindi eh, dopo è difficile no? partita cambia completamente. Perché, come ho detto prima, un po' si può prendere durante la partita, però il problema è sempre rimanere sul pezzo, su concentrati e non prendere secondo, perché sennò dopo diventa tutto più difficile. Cito le ultime due partite, con la Taranta abbiamo preso il primo gol e dopo pochissimo abbiamo preso il secondo. Se non magari non prendi il secondo pareggiamo e portiamo a casa un punto e non succede tanto questi drammi che si stanno facendo a Milano hanno preso il primo gol anche ingenuamente magari però dopo un minuto purtroppo è preso il secondo dopo sei a Milano e salta tutto cerchi di andare in avanti però loro eh, dopo sono bravi e fanno male fino al trentesimo per una partita eh, anche io ero in campo ho detto, oggi facciamo una tema casa punti perché vedi nuove in difficoltà anche loro davanti, che mi sento venuto, spesso i primi mi sono cassato, ho fatto poco, dopo è successo il gol, dopo il cambiato completamente la partita. Però, sull'ultima domanda, la parte di mezzo. L'altra sensazione che ho è che questa squadra si è poco preparata a rimontare, cioè va in campo per difendersi e ripartire, difendersi e ripartire, ma quindi cui i mattini hanno già il vantaggio, non so se è una questione tattica, tecnica, di testa, cambiare passo, dire adesso la partita devo farlo poi io ho poco fatica. Un po' la storia è così, però eh, anche il patrano sotto i due gol mi ha provato, si prova sempre a rimontare anche se magari psicologicamente quando subisci, se eh, prima dopo il primo un altro gol subito immediatamente, dopo diventa tutto più difficile. Questo ce lo siamo detti che dobbiamo migliorare e come 
come detto te, prendiamo un gol, si può stare, e stiamo lì concentrati, stiamo di stare dietro a ripartire, però senza prendere il secondo, perché se no dopo si fa da legame. E comunque sono cose che parliamo con il mister e cerchiamo di migliorare il comportamento quotidiano per essere e ridurre gli errori al minimo e cercare di avere un'identità sia che andiamo in vantaggio sia che andiamo in vantaggio sempre cercare di essere allo stesso modo anche se poi per ogni partita ci sono tanti componenti e purtroppo non è sempre così eh, Cristian ti chiedo, domenica contro il Cesena per il Parma c'è un solo risultato accettabile secondo te, ovviamente i tre punti? Quello che si spera, però, credo che ci sono sempre due. L'importante è uno scontro diretto e non perdere. Comunque muove sempre la classifica, però giocando in casa, dato che abbiamo molti scontri diretti il giorno d'andata quasi tutti in casa, e quindi nel turno dovremmo andare a tutte in trasferta, quindi si spera... Noi dobbiamo fare la classica partita, come dice, dobbiamo cercare di vincere senza, senza cercare di perdere. Un'altra cosa ti chiedo, vista la tua esperienza, un giudizio su Felscher, perché molti sostengono che in realtà a gennaio sia preferibile mandarlo a giocare magari in una squadra di alta serie B si è parlato addirittura di un interessamento del Padova eh, tu che ne pensi? So che sono, saranno comunicazioni che aiuteranno il giocatore il suo come un allenatore come una società io penso che la società è stata molto brava a portarla a fare perché è un giocatore di sicuro eh, valore e molto forte, nel momento lo vediamo, eh, lo vedete, quindi a me piace tantissimo. E non so quale sarà la scelta migliore per la sua carriera professionale, poi ne parleranno e, e vedremo, però posso assicurarvi che questo ha tutte le qualità per diventare un giocatore importante. Mi spiace ho letto un po' i commenti che è stato un po' tartassato e questo è, è bravo, è, c'ha la forza, c'ha la personalità, quindi farà bene, farà parlare di sé. Senti, il diverbio di ieri qualcuno lo ha interpretato come un, così, un periodo di nervosismo dell'intera squadra. Io ho visto un po' l'episodio, mi passa invece così, qualche ruggine tra i due, forse nata dalla partitella, non so. La eh, tua sensazione al riguardo? Eh, posso dire poco perché non, non ero fuori non ho visto questo episodio, però può capitare, a volte è dettato dal momento, a volte eh, la voglia personale che uno magari ci sono periodi in uno un po' più nervoso, uno è meno nervoso, quindi eh, ci può essere qualche, qualche momento di tensione, però finisce subito lì, quello non ci io e quindi posso dire che ne è capitati anche quando ero con altre squadre però il bello è che dopo 5 minuti ne ho tutto il posto sei in reduce da una riunione tecnica con, con Leonardi cosa, cosa avete detto? cosa vi ha detto? Eh, no, dobbiamo ancora farlo ah non l'avete ancora fatto? no, no, non, no penso che leggendo i giornali è stato dispiaciuto, non maritato, è un po' arrabbiato, però in calcio poi domenica fortunatamente è già lì, quindi torniamo di nuovo in campo e con un risultato positivo torna tutto nella normalità. Posso solo dire, aggiungere che bisogna avere equilibrio e il calcio è 5 giorni fa eravamo elogiati e dopo le due vittorie adesso magari siamo un momento di, di tensione di difficoltà però è normale, può capitare, capiterà ancora però 